সম্মানিত সুধি আসসালামু আলাইকুম আমি শাহাদাত হোসেন শামিম আইনের গল্প চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে কোম্পানি গঠনের সুবিধা এবং অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করব আপনারা যারা উদ্যোক্তা যারা কোম্পানি গঠন করতে চাচ্ছেন তাদের মনে কিন্তু এই প্রশ্নটি সব সময় হয়ে থাকে যে কেন আমি কোম্পানি গঠন করব কোম্পানি গঠন করলে আমি কি সুবিধা পাবো কোম্পানি গঠন করলে আমি কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়ে আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব তো চলুন প্রথমে আমরা জেনে নিই কোম্পানি গঠনের সুবিধাগুলো কি কি কোম্পানি গঠনের প্রথম এবং অন্যতম যে সুবিধাটি সেটি হচ্ছে বৃহদায়তন উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করা আপনারা যারা বড় পরিসরে কিছু উৎপাদন করতে চাচ্ছেন বড় ফ্যাক্টরি দিতে চাচ্ছেন বা বড় পরিসরে কিছু করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য বেস্ট হচ্ছে কোম্পানি গঠন করা কোম্পানি গঠনের তৃতীয় যে সুবিধাটি সেটি হচ্ছে কোম্পানির প্রতি জনগণের আস্থা বেশি থাকা আপনারা জানেন একক মালিকানা হিসাবে আপনারা যদি কোনো ব্যবসা পরিচালনা করেন ট্রেড লাইসেন্সের মাধ্যমে যদি কোনো ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করেন সেটি যে জনগণের প্রতি যে আস্থা থাকবে তার থেকে একটি কোম্পানিকে মানুষ বেশি প্রাধান্য দেয় বেশি বিশ্বাস করে কেননা সকলের একটা ধারণা থাকে যে কোম্পানি একটি আইনি কাঠামোর মধ্যে থাকে এখানে একটি আইনগত ব্যাপার থাকে এটি চাইলেই কিন্তু আমাদের কাছে সাথে প্রতারণা করতে পারবে না বা আমরা একে যদি প্রতারণা করে কোম্পানি সেক্ষেত্রে আমরা তাকে ধরতে পারবো কেননা কোম্পানি লাইসেন্স করার সময় একটি কোম্পানির যারা শেয়ার হোল্ডার থাকে তাদের সমস্ত কাগজপত্র অর্থাৎ তাদের জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি ছবি টিন সার্টিফিকেটের কপি আর অনেক কাগজপত্র কিন্তু রেজিস্টার অব জয়েন স্টকে জমা দিতে হয় জমা দেওয়ার পরেই কিন্তু কোম্পানি লাইসেন্স পায় বা কোম্পানি শেয়ার হোল্ডার হতে পারে শুধু এখানে জনগণ না বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যারা বড় বড় প্রতিষ্ঠান এরা কিন্তু এক মালিকানাধীন কোন প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ট্রেড লাইসেন্সধারী কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে কোন জয়েন্ট ভেঞ্চার কাজ করতে চায় না এরা সব সময় দেখবেন কোম্পানির সাথে কিন্তু জয়েন্ট ভেঞ্চার কাজ করতে চায় কেননা কোম্পানি যদি প্রতারণা করে সেক্ষেত্রে তাদেরকে ধরার একটা উপায় আছে কিন্তু এক মালিকানা বা ট্রেড লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানকে বা জবাবদিহিতার কোনো জায়গা নেই সেই কারণে বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো সাব কন্ট্রাক্ট বা জয়েন্ট ভেঞ্চার যে সমস্ত কার্যক্রমগুলো করে সেগুলো সবসময় কিন্তু কোম্পানির সাথেই করে থাকে এরপর কোম্পানির আরেকটি বিশেষ সুবিধা হচ্ছে কোম্পানির ডিরেক্টর হওয়া সম্মানজনক পদ আমি এমন অনেককে দেখেছি যারা কোম্পানি লাইসেন্স করেছে শুধুমাত্র এই সম্মানজনক পদের জন্য আপনারা যখন একটি কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার হবেন কোম্পানির ডিরেক্টর হবেন কোম্পানির চেয়ারম্যান হবেন কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হবেন এই পদগুলো আপনাকে যে পরিমাণ সম্মান দিবে আপনি বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে গিয়ে আপনার পরিচয় দিতে পারবেন যে আমি অমুক কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এটি আপনাকে যতটা সম্মান দিবে আপনি বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলোতে গিয়ে যখন আপনি আপনার ভিজিটিং কার্ডটি দিবেন সবাই আপনাকে কিন্তু একটি রেসপেক্ট লেভেলে দেখবে আপনাকে একটি সম্মান দেওয়ার চেষ্টা করবে তো এই রেসপেক্টের জন্যই কিন্তু অনেকে কোম্পানি লাইসেন্সের মাধ্যমে তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে চায় কোম্পানির আরেকটি অন্যতম সুবিধা হচ্ছে সহজে ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ থাকা আপনি এক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান যত বড়ই হোক না কেন সেই প্রতিষ্ঠান যত সহজে ব্যাংক ঋণ পাবে তার থেকে বেশি সহজেই ব্যাংক ঋণ পাবে একটি কোম্পানি কেননা কোম্পানিকে সবাই জানে যে কোম্পানি একটি আইন সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং এখানে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা সবকিছুই থাকে সুতরাং ব্যাংকগুলো সবসময় কোম্পানিকে ঋণ দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ থাকে তারা সবসময় কোম্পানিকে ঋণ দিতে চায় সুতরাং অনেকেই আমি দেখেছি যে যারা বড় বড় ঋণ নেওয়ার জন্যই শুধুমাত্র কোম্পানিগুলো গঠন করে থাকে কেননা ব্যাংকগুলো সবসময় কোম্পানিকে সহজ সত্ত্বে ঋণ দিয়ে থাকে এরপর কোম্পানি লাইসেন্সের আরেকটি অন্যতম সুবিধা হচ্ছে সহজে মালিকানা শেয়ার হস্তান্তর যোগ্য অর্থাৎ কোম্পানি শেয়ার আপনি চাইলেই সহজেই হস্তান্তর করতে পারবেন আপনার যদি একটি এক মালিকানা প্রতিষ্ঠান থাকে সেটি কিন্তু আপনি চাইলেই বিক্রি করতে পারবেন না খুবই জটিল একটা ব্যাপার কিন্তু একটি কোম্পানির শেয়ার আপনি খুব সহজেই হস্তান্তর করতে পারবেন দুই তিন দিনের মধ্যে আমি আমার কাছে সাপোজ মনে করুন যে লুমিনেন্স কোম্পানি লিমিটেডের পাঁচশো শেয়ার আছে এখন আমি যদি চাই আমার এই পাঁচশো শেয়ার বিক্রি করে দেব সহজে খুব সহজে আমি কিন্তু এই শেয়ারটি বিক্রি করে দিতে পারতেছি কিন্তু এক মালিকানা প্রতিষ্ঠান বা জয়েন্ট ভেঞ্চার প্রতিষ্ঠানে এটি কখনোই সম্ভব না আপনার শেয়ার বিক্রি করা খুবই জটিল একটি কাজ কিন্তু কোম্পানির জন্য শেয়ার বিক্রি করা খুবই সহজ একটি কাজ এই কারণেই কিন্তু অনেকে কোম্পানি কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার হতে চায় যে তার এই শেয়ারটি সে যখন বিপদে পড়বে খুব সহজেই তার শেয়ারটি সে বিক্রি করে দিতে পারবে থার্ড পার্টির কাছে বা অন্যান্য ডিরেক্টরদের কাছে তো এই এটি আরেকটি সুবিধা যে সহজে শেয়ার মালিকানা হস্তান্তর যোগ্যতা এরপর কোম্পানির 
আরেকটি অন্যতম সুবিধা হচ্ছে হিসাবের স্বচ্ছতা থাকা আপনারা জানেন কোম্পানির আয় ব্যয় সবকিছু কিন্তু একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পরিচালিত হয় একই সাথে বছর শেষে একজন অডিটর দিয়ে কোম্পানির এই সমস্ত হিসাব নিকাশ কিন্তু অডিট করাতে হয় এবং এই অডিট রিপোর্টটি রেজিস্টার অব জয়েন স্টকে জমা দিতে হয় এতে করে হয় কি কোম্পানির যে এই হিসাবের স্বচ্ছ থাকে এতে কোম্পানির শেয়ার হোল্ডাররা কিন্তু লাভবান হয় কিভাবে লাভবান হয় দেখুন একটি কোম্পানি মনে করুন বিশ জন শেয়ার হোল্ডার আছে কিন্তু বিশ জন শেয়ার হোল্ডারই তো কোম্পানি পরিচালনা করে না পরিচালনা করে দুই একজন মিলে এখন যারা পরিচালনা করে তারা কিন্তু যদি দুর্নীতি করে থাকে সেটি কিন্তু ওই অডিটের মাধ্যমে কিন্তু জানা যাবে এতে করে যারা শেয়ার হোল্ডার আছে যারা কোম্পানিকে প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করতেছে না তারা কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা না করা সত্ত্বেও তাদের যে লাভের টাকা সেটি কিন্তু সঠিকভাবে পা তো এই যে হিসাবে স্বচ্ছতা থাকার কারণে কিন্তু অনেকে শেয়ার হোল্ডার হতে চায় এরপর কোম্পানির আরেকটি অন্যতম সুবিধা হচ্ছে কোম্পানির চিরন্তন অস্তিত্ব থাকা আপনারা জানেন কোম্পানি আইন সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তা অধিকারী একটি প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ এই কৃত্রিম ব্যক্তি এখানে কৃত্রিম ব্যক্তি বলা হয় কেননা একটি কোম্পানি তার নিজের নামে সমস্ত কিছু করতে পারে একজন ব্যক্তি হিসাবে আপনি যে যে সুবিধা পাবেন রাষ্ট্র থেকে কোম্পানিও সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে কোম্পানি তার নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করতে পারবে তারপর কোম্পানির নামে সে মামলা মোকদ্দমা সবকিছু তার পরিচালনা করতে পারবে এই সমস্ত সকল সুযোগ সুবিধা থাকার কারণে কোম্পানির যদি কোনো শেয়ার হোল্ডার অর্থাৎ কোনো ডিরেক্টর বা কোম্পানির যদি কোনো পরিচালক মারাও যায় তাতে কোম্পানির কিছু যাবে আসবে না কোম্পানি তার স্বাভাবিক কার্যক্রম তার আইনের মাধ্যমে পরিচালনা করতে পারবে আপনারা দেখেছেন পৃথিবীর অনেক বড় বড় কোম্পানি ইভেন বাংলাদেশেও যে বড় বড় কোম্পানিগুলো সেগুলো দীর্ঘ দিন যাবৎ কার্যক্রম পরিচালনা করতেছে কোনো মালিক মারা গেলেও তাতে কোম্পানি কিন্তু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে না আর আমাদের লোকাল দেখবেন অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান আছে অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান এক মালিকানাধীন তার মালিক মারা যাওয়ার পরে দেখবেন প্রতিষ্ঠানগুলো শেষ নিঃশেষ হয়ে যায় আর কোম্পানিগুলো কিন্তু এই যে পরিচালনাগত শক্ত অবকাঠামোর কারণেই কিন্তু কোম্পানিগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ সারভাইভ করতে পারে আপনারা দেখেছেন পেপসিকোর মতো বড় বড় পেপসিকো কোকা কোলা এগুলো চারশো পাঁচশো বছর হয়ে গেছে এখনো কিন্তু খুব দাপটের সাথে তারা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতেছে তো এই যে চিরন্তন অস্তিত্ব থাকার কারণে আপনি যদি কষ্ট করে আপনার একটি কোম্পানিকে গঠন করে সঠিকভাবে মানে একটি দাঁড় করে যেতে পারেন এটি আপনার ছেলেরা মেয়েরা বা আপনার নাতি নাতনিরা দেখবেন যে পরিচালনা করে যেতে পারবে কিন্তু এক মালিকানায় এই সুবিধাটি থাকে না এজন্য কোম্পানির আরেকটি অন্যতম সুবিধা হচ্ছে চিরন্তন অস্তিত্ব থাকা তো এতক্ষণ আমরা তো কোম্পানির অনেকগুলো সুবিধা নিয়ে আলোচনা করলাম এখন আমরা কোম্পানির কিছু অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করব তো চলুন দেখি কোম্পানির অসুবিধাগুলো কি কি কোম্পানির প্রথম যে অসুবিধাটি হচ্ছে প্রতি বছর অডিট রিপোর্ট তৈরি করতে হয় আপনাদের ইতিমধ্যে আমি বলেছি যে কোম্পানিকে প্রতি বছর তার আয় ব্যয়ের রিপোর্টের ভিত্তিতে একটি অডিট রিপোর্ট করতে হয় একজন চার্টার অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা এই অডিট রিপোর্টটি করাতে হয় আপনি আপনার পছন্দ মাফিক পছন্দ মতো চার্টার অ্যাকাউন্ট্যান্ট দিয়েই কিন্তু আপনার অডিট রিপোর্টটি করাতে পারবেন এক্ষেত্রে কোনো আপনার চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই এবং এটি খুব কম খরচে আপনারা করে নিতে পারবেন জাস্ট এখানে একজন অডিটর বা চার্টার অ্যাকাউন্ট্যান্ট এসে আপনাদের যে হিসাব নিকাশ আছে সেগুলোকে একটি আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আইনি কাঠামোতে রূপ দিবে অর্থাৎ ব্যালেন্স শিটটি তৈরি করে দিবে যে কত টাকা আয় হয়েছে ব্যয় হয়েছে আপনাদের কোম্পানির সম্পদ কত টাকার আছে ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলোকে অডিট রিপোর্ট বলা হয় তো এটি একটি কোম্পানির সমস্যা আমরা ধরে রাখি যেহেতু প্রতি বছর একটি অডিট রিপোর্ট প্রস্তুত করতে হয় এরপর দ্বিতীয় যে সমস্যাটি কোম্পানির প্রতি বছর বার্ষিক সাধারণ সভা করতে হয় যেটিকে আমরা এজিএম বলি অর্থাৎ অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং আপনার কোম্পানিকে প্রতি বছর এজিএম করতে হবে কেননা কোম্পানির যত শেয়ার হোল্ডাররা আছে সাপোজ বিশ জন মিলে কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার এখন পরিচালনা করতেছে দুজন এখন সকল শেয়ার হোল্ডার তো জানতে হবে যে এই বছর এই কোম্পানি কত টাকা আয় করেছে এবং এই আয় থেকে সে কত টাকা লাভ করবে এই 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 বিষয়টিকে নিশ্চিত করার জন্য কিন্তু এই এজিএম বলা এজিএম করা হয় যে বার্ষিক সাধারণ সভা করতে হয় এবং এটি কোম্পানিকে প্রতি বছরই করতে হবে বার্ষিক সাধারণ সভা কোম্পানিকে প্রতি বছর করতে হবে কেননা শেয়ার হোল্ডারদের যে লাভ সেটি নিশ্চিত করার জন্যই এই বিধানটি সুতরাং এটি একদিকে অসুবিধা কিন্তু আবার এটি সুবিধা শেয়ার হোল্ডারদের জন্য কিন্তু কেননা এতে তারা তাদের ন্যায্যতা নিশ্চিত করবে এরপর কোম্পানির আরেকটি অসুবিধা হচ্ছে অডিট রিপোর্ট জয়নেস্টকে জমা দিতে হবে আমি ইতিমধ্যে বলেছি যে একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দিয়ে আয় ব্যয়ের যে তথ্যগুলো সেগুলো দিয়ে একটি অডিট রিপোর্ট প্রস্তুত করতে হবে একই সাথে আপনার যে বার্ষিক সাধারণ সভা যেটি এজিএম বলি
এরপর সর্বশেষ কোম্পানির যে আরেকটি সমস্যা আছে সেটি হলো কোম্পানির আয়ের উপর প্রতি বছর আয় কর দিতে হয় আপনি যেমন একজন ব্যক্তি হিসাবে আপনি যদি যা আয় করেন কিন্তু তার উপর কিন্তু আয় কর দিতে হয় আপনারা জানেন যে ব্যক্তি হিসাবে আপনার আড়াই লক্ষ টাকার উপরে যদি আয় থাকে সেক্ষেত্রে আপনাকে আয় কর দিতে হবে ঠিক একইভাবে কোম্পানি কিন্তু একটি কৃত্রিম ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হয় এবং এই কারণে কোম্পানির যা আয় হবে সেটার উপর কিন্তু কোম্পানি এনবিআর কে আয় কর দিতে হবে কোম্পানির নামে পৃথক তিন সার্টিফিকেট থাকবে সেই তিন সার্টিফিকেটের উপর ভিত্তি করে কোম্পানি প্রতি বছর আয় কর দিতে হবে তো এই কয়েকটি অসুবিধা আছে কোম্পানির এই অসুবিধাগুলো এবং সুবিধাগুলো নিয়ে কিন্তু কোম্পানি পরিচালিত হয় তো আপনাদের সুবিধা অসুবিধা মেনে নিয়ে কিন্তু কোম্পানি লাইসেন্স করতে হবে এবং এই কার্যক্রমগুলো করতে হবে তো কোম্পানি বিষয় নিয়ে যদি আপনাদের আরো কিছু প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমাকে ফোন করবেন আমার ফোন নাম্বার জিরো ওয়ান তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করবেন তো সবাইকে আমাদের ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ